আমরা সিম্পল ব্যাচ ডিস্টিলেশন দেখতেছিলাম এখন আমরা মাল্টি স্টেজ ব্যাচ ডিস্টিলেশন দেখব তো এজ আই সেড আর্লিয়ার যে মাল্টিপল ব্যাচ ডিস্টিলেশনে হচ্ছে যে স্টিল পটটা রিভোলার হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ উই হ্যাভিং লিকুইড কামিং ডাউন অ্যান্ড সাম ব্যাপার ও গোয়িং আপ অর্থাৎ যে আমার লিকুইড কিছু পরিমাণ নামবে নিচে তো এই জায়গায় আমার লিকুইড কিছু পরিমাণ নামতেছে আর এই জায়গায় আমার ব্যাপার কিছু পরিমাণ উঠতেছে তো এটা একটা রিবয়লার মতো কাজ করে আর এজ আর মানে আমাদের আর যা কিছু ছিল আমরা সিম্পল বেস্ট ডিস্টিলেশনে দেখছিলাম এখানে কন্ডেন্সার কন্ডেন্সারও থাকবে দেন হচ্ছে যে ডিস্টিলেট ডিস্টিলেট এক্সটিং এখানেও আছে আর কিছু পরিমাণ এখানে হচ্ছে যে স্টেজ আছে এটা আমি যদি ওয়ান টু যে পর্যন্ত ধরি আমার হচ্ছে যে মনে করি যে এটা স্টেজ আছে এটাই আর হোয়াই উই শুড ইউজ মাল্টি স্টেজ বেস্ট ডিস্টিলেশন মাল্টি স্টেজ বেস্ট ডিস্টিলেশন আমরা ইউজ করব সাধারণত যে ইনক্রিজ দ্য পিউরিটি অফ ডিস্টিলেট প্রোডাক্ট বাই এডিং মোর স্টেজ ওকে আর কিছুই না আমরা যে ডিস্টিল করতেছি একবার ডিস্টিল করলে যে পিউরিটিটা পাবো আরো একবার মানে আরো বেশি করলে তার পিছিয়ে বেশি পিউরিটি পাবো সেই সেন্সে আমরা হচ্ছে যে হচ্ছে যে মাল্টি স্টেজ বেস্ট ডিস্টিলেশন ইউজ করি তো এখন দেখি যে এটা স্টিল পটে আমরা জানি যে এখানে ওয়েস্টেজ ইয়াগুলো থাকে এটা যত কমতে থাকে এই ডিস্টিলেটের পরিমাণ তত বাড়তে থাকে তো তো এখানে আমি বললাম যে এটা হচ্ছে আমার ডাব্লিউ এক্স ডাব্লিউ ওকে তো এবার আসি যে এখন এই মাল্টিপল বেস্ট ডিস্টিলেশনে আমাদের দুইটা প্রোডাক্ট ধরা হয় মানে একটা হচ্ছে যে এটা দ্যাট ইজ আওয়ার রেক্টিফাইং সেকশন এই জিনিসটাকে আমরা রেক্টিফাইং সেকশন বলি এইটা হচ্ছে যে আমাদের রেক্টিফাইং সেকশন আর নিচে যেটা মানে যেটাকে আমরা টপ অপারেটিং সেকশন বলা হয় আর নিচের যেটা সেকশন বলা হয় সেটা স্ট্রিপিং সেকশন বলা হয় আর এগুলো আমরা জানি যে হচ্ছে পড়ছি আমরা ম্যাকাবেত স্মিল ম্যাকাবেত সরি ম্যাকাবেত থিয়েল ডায়াগ্রাম তো বি ইজ ইকুয়াল টু এল প্লাস ডি আমরা যদি এই জায়গায় মাস ব্যালেন্স করি এই জায়গায় দেখো বি ঢুকতেছে এল বের হয়ে যাচ্ছে আর এই ডি বের হয়ে যাচ্ছে তো আর কম্পোনেন্ট ব্যালেন্স যদি করি বি ওয়াই জে প্লাস ওয়ান এখানে আমার হচ্ছে সরি এখানে ধরো আমি জে প্লাস ওয়ান দিলাম আবার এখানে জে প্লাস ওয়ান না মানে স্টেজ যদি জে ধরি আর কি আর এল এল এক্স নট এখানে আমার এক্স নট হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে ডি এক্স ডি আচ্ছা কম্পোনেন্ট ব্যালেন্স করছি তো আমি যদি এই পার্টিকুলার স্টেজের কথা চিন্তা করি পার্টিকুলার স্টেজের কথা চিন্তা করি যে এই যে পার্টিকুলার স্টেজটা আছে এই যে পার্টিকুলার স্টেজটা আছে এই যে পার্টিকুলার স্টেজ এটা কি আমার যে নাম্বার স্টেজ ওকে তো এই যে স্টেজের পরে যদি আমি চিন্তা করি যে এট পার্টিকুলার স্টেজ যে তাহলে আমরা কি দেখতেছি কিছু পরিমাণ ওই যে বললাম কিছু পরিমাণ ব্যাপার গোয়িং আপ আর লিকুইড কামিং ডাউন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি বি প্লাস জে প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল জে প্লাস ডি তাই না তো এখন আসি যে আমার যে পোর্শনটা আছে এই যে পোর্শন ধরো বি প্লাস জে এই যে এটার আমি যদি হচ্ছে যে বি জে প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই জে প্লাস ওয়ান এটার কম্পোজিশন করি কম্পোজিশন ব্যালেন্স করি কম্পোনেন্ট ব্যালেন্স এল জে ইন্টু এক্স জে প্লাস ডি এক্স ডি তো এখন আমি সি এম ও এজিউম করে নিচ্ছি সি এম ওটা কি কনস্ট্যান্ট মোলার ওভারফ্লো যেটা হচ্ছে যে আমাদের ধরো প্রত্যেকটা স্টেজে ভ্যাপারের ফ্লোরেট সেম থাকবে আপ টু বি এন পর্যন্ত আমি যদি যে স্টেজ দিই যে পর্যন্ত বি যে সবগুলো সেম থাকবে আর আমার লিকুইডের ফ্লোরেটও সেম থাকবে এটাকে আমরা সি এম ও বলি এগুলো আমরা জানি তো সি এম তে আমি যদি দিই তাহলে বি সবগুলো সেম তাহলে আমি বি ইজ ইকুয়াল টু এল প্লাস ডি লিখতে পারি আর আমি যদি এই কম্পোনেন্ট ব্যালেন্সটাকে লিখি এখানে বি ইন্টু ওয়াই জে প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল এক্স জে প্লাস ডি এক্স ডি তাই না এখন আমি এই জায়গা থেকে বি দ্বারা উপরে ভাগ করব 
ভাগ করার পরে ওয়াই জে প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল বাই বি এক্স জে প্লাস ডি বাই বি এক্স ডি তাই না তো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটাই হচ্ছে যে আমার টপ অপারেটিং ইকুয়েশন মনে পড়ে আমরা হচ্ছে যে দেখছিলাম বাইনারি ডিস্টিলেশনের সব তো এটাই আমার টপ অপারেটিং লাইন ইকুয়েশন টপ অপারেটিং লাইন ইকুয়েশন टोटल कन्डेंसर यूज करी एक्स नट एर एक्स डी एर कम्पोजिशन सेम होगी तो एल नट बी हम रिफ्लक्स रेशियो যেটাকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি তো এই এল নট নট বাই ডি এই যে এই জায়গাতে আমরা কি লিখতে পারি এল বাই বি ইজ ইকুয়াল টু এল নট বাই ডি এল বাই ডি প্লাস ওয়ান তো সাধারণত কোয়েশ্চেনে এই এল বাই ডি এর মানটা দেয়া থাকে তো এই কারণে এই এল বাই বি আমরা এল বাই ডি থেকে বের করতে পারি ওকে তো এবার আসি যে কি ধরনের এই মাল্টিপল ব্যাস ডিস্টিলেশনে আসলে কি ধরনের প্রবলেম আসে তো প্রবলেম আসে দুই ধরনের যে আমাদের দুই টাইপের প্রবলেম আছে একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রিফ্লাক্স মেথড আর একটা হচ্ছে যে আমাদের কনস্ট্যান্ট এক্স ডি মেথড তো ফার্স্টে আমরা যে মেথডটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে কনস্ট্যান্ট রিফ্লাক্স মেথড মেথড ওয়ান কনস্ট্যান্ট রিফ্লাক্স মেথড তো এই জায়গায় ফার্স্টে আমরা কি করব ফার্স্টে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রিফ্লেক্স মেথড মানে কি এল ওভার ডি কনস্ট্যান্ট আমরা তো জানি এটাই আমাদের রিফ্লেক্স তো এল ওভার ডি যদি কনস্ট্যান্ট হয় ভাইয়া আমার এল বাই বি ও কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ আমার স্লোপ কনস্ট্যান্ট তো এই স্লোপ যদি আমার কনস্ট্যান্ট হয় লাইক মনে করো এখন আমি যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে আমার এক্স ডি আর এক্স ডাব্লিউর মধ্যে রিলেশন খুঁজে ট্রাই করব আমি ফার্স্ট অফ অল ওয়ান টু ডিটারমাইন যে এক্স রিলেশন বিটুইন এক্স ডি অ্যান্ড এক্স ডাব্লিউ তো এক্স ডি আর এক্স ডাব্লিউর মধ্যে রিলেশনটা আমরা কিভাবে নেব ধরো আমার একটা গ্রাফ আছে আমরা কি করলাম এটা হচ্ছে যে এক্স এক্সিস দিলাম এটা হচ্ছে আমার ওয়াই এক্সিস দিলাম এটা হচ্ছে আমার ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স লাইন অর্থাৎ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি লাইন আর এটা হচ্ছে যে আমার ধরো ইকুয়েলিব্রিয়াম লাইন তো এখন আমি এক্স ডি ধরলাম এক্স ডি ওয়ান ওকে তো এক্স ডি ওয়ান আমি ধরলাম আমার টু স্টেজ বেস ডিস্টিলেশন আছে তো এক্স ডি ওয়ান এর জন্য আমি দেখো একটা ধরো আমি যে কোনো একটা এখন হচ্ছে যে আমি লাইন আঁকলাম একটা এটা হচ্ছে যে আমাদের সরি রিফ্লাক্স লাইন আমার লাইনটা পাকা হচ্ছে বারবার ধরো এটা আমার স্লোপ স্লোপ লাইন ওকে তো এই জায়গায় আমি ইকুয়েলিব্রিয়াম স্টেজ টু এর জন্য আমি একটু কোন একটা লাইন পাবো তাহলে এটা হচ্ছে যে আমার দুই নাম্বার স্টেজ এক নাম্বার স্টেজ এটা এটা হচ্ছে আমার দুই নাম্বার স্টেজ তাহলে এটা আমার কি এক্স ডাব্লিউ ওয়ান তাহলে আমি এক্স ডি ওয়ান এর জন্য এক্স ডাব্লিউ ওয়ান পাচ্ছি এরকম সিমিলারলি এক্স ডি টু এক্স ডি থ্রি আমি যদি ধরি এই জায়গায় আমি ধরলাম আমার এক্স ডি টু হ্যাঁ তো এই যে লাইন এই স্লোপ কিন্তু চেঞ্জ হবে না কারণ কি আমার স্লোপ হচ্ছে যে কনস্ট্যান্ট ওকে তো এই যে স্লোপ এই লাইনটা আমার কনস্ট্রেট হবে না এই লাইনের বরাবর আমি আরেকটা লাইন আঁকবো প্যারালালি আমার যদিও প্যারালাল হয় নাই তো এই জায়গা থেকে আমি আরো দুইটা স্টেজ আঁকবো স্টেজ আঁকি ধরো এই জায়গা থেকে আমার এটা একটা এক স্টেজ এটা আর একটা স্টেজ তাহলে এখান থেকে আমি কি পেলাম ভাইয়া এক্স ডাব্লিউ টু তো এখান থেকে আমি এক্স ডাব্লিউ টু পাইলাম আমি এই জায়গা থেকে ধরো আর একটা পয়েন্ট নিলাম এটা হচ্ছে যে আমার এক্স ডি থ্রি তো এক্স ডি থ্রি এর জন্য সিমিলারলি সিমিলার ফ্যাশনে আমি যদি স্লোপ আঁকি এটা হচ্ছে আমার স্লোপ আচ্ছা এটা খুব ভালো আছে যে এটা খুব প্যারালি হয়ে গেছে এটা হচ্ছে যে আমার এক নাম্বার স্টেজ এটা হচ্ছে আমার দুই নাম্বার স্টেজ এটা হচ্ছে এক্স ডাব্লিউ থ্রি তো এক্স ডাব্লিউ থ্রি পেয়ে গেছো 
তো সিমিলারলি তুমি সিমিলার কাইন্ড অফ ফ্যাশনে তুমি এক্স ডাব্লিউ ফাইভ পাবা এক্স ডাব্লিউ সিক্স পাবা এরকম আপ টু সরি ফাইভ সিক্স পেয়ে যাবা এক্স ডি ফোর যদি নাও পয়েন্ট ফাইভ এভারেজ করে নিও আর কি পয়েন্ট ফাইভ ডিস্টেন্স করে নিও তাইলে হচ্ছে যে খুব ভালো একটা গ্রাফ পাবো আচ্ছা তো এখন তুমি এই ডাটা গুলো পেয়ে গেছো তাই না এই ডাটা গুলো পেয়ে গেছো একটা টেবিল আকারে বানাও আর আমরা তো জানি যে রেলে ইকুয়েশনটা কি লন ডাব্লিউ ফাইনাল ডিভাইডেড বাই এফ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স এফ বাই এক্স ডাব্লিউ ওয়ান বাই এক্স ডি মাইনাস এক্স ডাব্লিউ ডি ডাব্লিউ তো এখন তুমি কি করবা এই যে এই ভ্যালুটা বের করতে হবে তাই না তো এই তুমি এক্স ডি আর এক্স ডাব্লিউ পাওয়া গেছো তাহলে এক্স ডি মাইনাস এক্স ডাব্লিউ তুমি বের করে ফেলো সেখান থেকে তুমি পাবা ওয়ান বাই এক্স ডি মাইনাস এক্স ডি ওয়ান মাইনাস এক্স ডাব্লিউ ওয়ান ওয়ান বাই এক্স ডি টু মাইনাস এক্স ডাব্লিউ টু সিমিলার তুমি পেয়ে যাবো এখন তুমি এই জিনিসটা পাওয়া গেছো তখন তুমি কি করবা এই এক্স ডাব্লিউ আর এক্স এর রেসপেক্টে তুমি এই জিনিসটা আঁকবা কিভাবে আঁকবা তোমার হচ্ছে যে আমি তো জানি যে আমার এক্স এর রেসপেক্টে এই জিনিসটা কিভাবে আঁকে আমরা তো এর আগে সিম্পলে দেখছিলাম যে কিভাবে আঁকে তো ইকুইলিব্রিয়াম ডাটা থাকবে ইকুইলিব্রিয়াম ডাটা থেকে তুমি এক্স এর রেসপেক্টে ওই বেলুটা আঁকা শুরু করো তাহলে আঁকা শুরু করলে তোমার দেখো যে এখানে তুমি এক্স পাবা এখানে তুমি ওয়ান বাই এক্স ডি মাইনাস এক্স ডাব্লিউ পাবা যে তোমার এই এক্স ডাব্লিউ ভ্যালু গুলো তুমি হচ্ছে যে এখানে এক্স ডাব্লিউ ভ্যালুর সাথে এই জিনিসটা আঁকো তো আঁকলে তোমার এরকম একটা কার্ড হবে এরকম একটা কার্ড হবে এরকম একটা কার্ড পাইলে তুমি এরকম একটা কার্ড পাবা তারপরে তুমি দেখো তোমার এক্স এফ এটা আর তোমার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে এক্স এফ থেকে এক্স ডাব্লিউ তাহলে এক্স ডাব্লিউ এটা তাহলে এই জায়গাটা তোমার এরিয়া সিমসন রোল ইউজ করো সিমসন রোল কিভাবে ইউজ করা লাগে আর আগের ভিডিওতে শিখাইছি তো সিমসন রোল ইউজ করলে তুমি এরিয়াটা পেয়ে যাবা তো আমরা তো জানি ডাব্লিউ ফাইনাল ইজ ইকুয়াল টু কি এফ ইন্টু ইটু দি পাওয়ার মাইনাস এরিয়া ফ্রম দিস লাইন আমরা এইটা জানি এই যেখান থেকে এটা জানি তো এখান থেকে এটা যাওয়ানোর পরে ডাব্লিউ ফাইনাল পাওয়া গেছো এরিয়া পাওয়া গেছো তুমি খুব ইজিলি সলভ করতে পারবো জিনিসটা তো বুঝে বুঝে যাচ্ছে যে কিভাবে করছি কনস্ট্যান্ট রিফ্লেক্স মেথড যে আর ইজ ইকুয়াল টু এল বাই ডি ধরছি মানে এল বাই ডি কনস্ট্যান্ট আমার তো স্লোপ কনস্ট্যান্ট তো স্লোপ কনস্ট্যান্ট হওয়ার পরে আমি বিভিন্ন এক্স ডি এর জন্য বিভিন্ন এক্স ডাব্লিউ ওয়ান পাইছি ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট ডিফারেন্ট কম্পোজিশন তো ডিফারেন্ট কম্পোজিশনের কারণে আমি ওয়ান বাই এক্স ডি ওয়ান মাইনাস ওয়ান এক্স ডি এক্স ডাব্লিউ ওয়ান ওর ভ্যালুটাও আমি পাইছি তো পাওয়ার পরে আমি একটা গ্রাফ ড্রপ করছি গ্রাফ ড্রপ করার পরে এই সে আমার ওই সিম্পল সিম্পল বেস ডিসিলেশনের মতোই আমি সলভ করছি ওকে জাস্ট এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আমার এই যে লাইন গুলো এই লাইনটা এই লাইনটা আমার কনস্ট্যান্ট ওকে এবার আসি আমার মেথড টু মেথড টু তে কি করব আমি মেথড টু তে আমার বলতেছে যে এক্স ডিটা কনস্ট্যান্ট মেথড টু তে বলতেছে আমার এই এক্স ডিটা কনস্ট্যান্ট এত এখন আমার কি করবে এখন আমি এক্স ডি কনস্ট্যান্ট ধরো আমার ওই দুই ইকুইলিব্রিয়াম স্টেজ এর জন্য আছে তখন আমি কি করব ধরো আমার ইকুইলিব্রিয়াম স্টেজে আছে তো সেক্ষেত্রে আমি কি করব আমার এই স্লোপ বিভিন্ন স্লোপে আমি হচ্ছে যে ডাটা বের করব বিভিন্ন স্লোপে এখন আর আমার হচ্ছে যে আগের মতো স্লোপ কনস্ট্যান্ট নাই আমার কিন্তু স্লোপ কনস্ট্যান্ট নাই বিভিন্ন স্লোপে আমি ডাটা বের করব বিভিন্ন স্লোপে ডাটা বের করে দেন আমি হচ্ছে যে ম্যাথ করব তো এই যে এইখান থেকে সাধারণত কি কি কোয়েশ্চেন আসে জানো তোমার রিফ্লাক্স রেশিও রেশিও বলা হয় তো এক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা হচ্ছে যে আমাদের দুই ধরনের কোয়েশ্চেন আসে যে একটা ইনিশিয়াল রিফ্লাক্স কি আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে আমার ফাইনাল রিফ্লাক্স কি তো ইনিশিয়াল রিফ্লেক্স আর ফাইনাল রিফ্লেক্স কি সেই জিনিসটা বুঝার আগে আমি একটু বুঝাই গ্রাফিক্যালি মেথড এ ড্র করি বুঝাই তো ধরো তোমার এই জায়গা একটা ধরো এটা হচ্ছে আমার ওয়াই এক্সিস এটা হচ্ছে আমার এক্স এক্সিস তো আমি এখান থেকে ড্র করলাম ওয়াইজ ইকুয়াল টু এক্স লাইন এটা হচ্ছে যে আমার ইকুইলিব্রিয়াম লাইন তো ইকুইলিব্রিয়াম লাইন করার পরে ধরো এটা হচ্ছে আমার এক্স ডি কনস্ট্যান্ট তো এই কনস্ট্যান্ট এবার সেম তো আমার বললো যে ইনিশিয়াল রিফ্লেক্স ইনিশিয়াল রিফ্লেক্স কি আমার ধরো একটা ফিড যে কম্পোজিশন আছে এটা হচ্ছে আমার ফিডের কম্পোজিশন তো এমন একটা লাইন আঁকতে হবে 
এমন একটা লাইন আঁকতে হবে যেই লাইনে হচ্ছে যে আমার দুই ইকুইলিব্রিয়াম স্টেজ নন টু স্টেজ হচ্ছে টু দুই ইকুইলিব্রিয়াম স্টেজে যে এই এই কম্পোজিশনে আসে ধরো আমি এই লাইনটা আঁকলাম এইখান থেকে যদি আমার এই কম্পোজিশনটা আসে অর্থাৎ এটা বের হয়ে যাচ্ছে দুই ইকুইলিব্রিয়াম স্টেজে তাহলে এটা হবে না কেন হবে না এখন আমার লাইনটা আর একটু উপরে আঁকতে হবে এটাও বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে আরেকটু উপরে আঁকতে হবে দেখো এবার হয়েছে দেখো যে এই যে কম্পোজিশনটা এই যে দুই নাম্বার স্টেজে আসার পরে যদি আমার ফিডের কম্পোজিশনে আসে তাহলে এই যে এই যে স্লোপটা এটা হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল স্লোপ আর এই স্লোপের থেকে আমরা পাবো এল বাই ডি এল বাই ডি প্লাস ওয়ান তো এই স্লোপ থেকে আমি যে এল বাই ডি পাবো সেটা হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল রিফ্লাক্স রেশিও আমি কি ব্যাপারটা বুঝাইতে পারছি তো সিমিলারলি ফাইনাল রিফ্লাক্স রেশিও কি হবে এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল এর উপর দিয়ে যাবে তো আমি যদি একটু ড্র করি যে এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল হচ্ছে ধরো একটা মিনিং তো এটা হচ্ছে আমার ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স লাইন এটা হচ্ছে যে আমার তো এখানে হচ্ছে যে আমার ধরো এক্স ডি কনস্ট্যান্ট এবার আমি কি করলাম ধরো এই জায়গায় হচ্ছে যে আমার এক্স ডাব্লিউ এফ তো আমার এমন একটা লাইন ড্র করতে হবে যে কারণে হচ্ছে যে আমার দুই স্টেজে যাতে আমি এক্স ডাব্লিউ এফ এ পৌঁছে যাই তো বেশি হয়ে গেছে আর একটু উপর রাখতে হবে আরেকটু উপরে একই ধরো এটা হচ্ছে যে আমার লাইন এই যে এই যে চলে আসছে এই যে প্রাইস সেম চলে আসছে লাইন তো প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে মানে বুঝতেছো যে ব্যাপারটা তো এক্স ডাব্লিউ এফ দুই নাম্বার স্টেজে চলে আসতে হবে এটা হচ্ছে যে আমার শর্ত তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমার কি ফাইনাল রিফ্লেক্স তো এল বাই বি ফাইনাল পেয়ে গেলে তুমি এল বাই ফি ফাইনাল থেকে তুমি এল নট বাই ডি পেয়ে যাবা ফাইনাল সেটা হচ্ছে যে আমার ফাইনাল রিফ্লেক্স তো এই দুইটা মেথডই হচ্ছে সলভ করা হয় মূলত আসলে 